Welcome back to online classes. Dear students, I am James here. In the case of the Urimi Matu Satam, Transfer Property Act, Tamil Papa, Virpanai Wapandamo, Virpanai Kana Wapandamo, in the very part. And in the contract of sale, contract for sale, and a different. Plus, I will not be able to get a light different. Sorry, Paranga, the Sotu Urimi Matu Satatala, Ambatina Laudu section. ஒரு ஒரு சொத்துனுடைய விலை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய பிரைஸ் அல்லது அதற்கான ஒரு உறுதி உரை அதற்கான ஒரு பிராமிஸ் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் சேல் பண்ண முடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சேல் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் அந்த சொத்தின் உரிமையை மாற்றி அளிப்பதுதான் விற்பனை அப்படினு சொல்வாங்க சொத்து உரிமை மாற்ற சட்டத்துல 54வது பிரிவுல சொத்தின் விலையையோ அல்லது அதற்கான ஒரு உறுதி உரையையோ பெற்று அதற்கு மாற்றாக அந்த சொத்தினுடைய உரிமையை மாற்றி அளிக்கிறது தான் விற்பனை அப்படினு சொல்றோம் அப்ப இந்த விற்பனை ஒப்பந்தம் அப்படினா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் பாருங்க ஒரு விற்பனையை காட்டும் ஒப்பந்தத்தை விற்பனை ஒப்பந்தம் ஒரு சேல் மட்டும் நம்ம ஷோ பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்படினு சொல்றாங்க அதுல தரப்பினர்கள் ஒத்துக்கொண்ட ஒரு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இனி எதிர்காலத்துல ஒரு சொத்தினுடைய விற்பனை நடைபெறும் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் விற்பனைக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் தான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் ஓகேங்களா பாருங்க கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்னா ஒரு விற்பனையை காட்டும் ஒப்பந்தம் ஒரு சேல் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்னா ஒரு சேலை வந்து ஷோ பண்றது தான் அப்போ அந்த சேல்ஸ்க்கான ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஓகேவா சரிங்க அது பேரு வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் விற்பனை ஒப்பந்தம் சம்டைம்ஸ் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க பையரோ செல்லரோ இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இனி எதிர்காலத்தில் ஒரு சொத்தின் விற்பனை நடப்புறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவாங்க மீதி அமௌண்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் டூ லேக்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் என் பேரில் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு இந்த நிலத்தை கமலக்கண்ணன் என்பவருக்கு விற்று விடுகிறேன் என்று சொல்லுவது விற்பனை அல்லது விற்பனை ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்படின்னா டூ லேக்ஸை வந்து ஒரு பர்சன் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு டூ லேக்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு திஸ் லேண்ட் பிலாங்ஸ் டு மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன் த்ரூ சேல்ஸ் ஓகேவா சேல்ஸ் மூலியமாக டூ டூ லேக்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் கமலக்கண்ணனுக்கு வந்து இதை சோல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு முடிஞ்சிச்சு ஓகே முடிஞ்சிச்சுனாவே கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் அப்படின்னா கமலக்கண்ணன் வேணாம் கமலக்கண்ணன் வேணாம் வேறு யார் பேர் வைக்கலாம் ஜெயேந்திரன் ஜெயேந்திரன் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் இன்னும் ஆறு மாத காலத்திற்குள் என்னிடம் செலுத்திவிட்டால் நான் இந்த நிலத்தை ஜெயேந்திரன் அவருக்கு நான் கொடுத்து விடுவேன் விற்று விடுவேன் ஓகேவா ஸோ ஜெயேந்திரன் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் சேல் பண்ண போகிறேன் ஜெயேந்திரன் வந்து எனக்கு டூ லேக்ஸ் இன்னும் ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் பட் வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே எனக்கு செட்டில் பண்ணிட்டார்னா நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஜெயேந்திரனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுவேன் அப்போது ஃப்யூச்சரில் கொடுப்பேன் அப்படின்றது மணி அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளே அந்த மணியை வந்து எனக்கு ரீபேமெண்ட் எனக்கு நாட் ரீபேமெண்ட் எனக்கு பேமெண்ட் பண்ணால் பேமெண்ட் என்ன ஆஸ் பதி சேல்ஸ் அமௌண்ட் நான் சொல்லணும் அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டார்னா ஜெயேந்திரனுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருவேன் ரைட் இதுக்கு தான் சேல் ஃபார் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் ஓகே சரிங்க டிஃப்ரென்ஸ்னா ரெண்டுத்துக்கும் இதை பார்த்தோம் இது டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட்னா விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் விற்பனை ஒப்பந்தம் விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் விற்பனை ஒப்பந்தம்னா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் ஆஃப் சேல் விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் ஒன்றுமே இல்லை இது கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ட்ராக்ட் இது ஒரு நிறைவேற்றப்பட்ட ஒப்பந்தம் ஆல்ரெடி முடிஞ்ச கான்ட்ராக்டு முடிஞ்சிட்ட பிறகு கான்ட்ராக்ட் போடுவாங்க கான்ட்ராக்ட் போடணும்னா இன்றைக்கே முடிஞ்சோம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் 
இது ஒரு நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒப்பந்தம் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டரி கான்ட்ராக்ட் சரி அடுத்தது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் ஆஃப் ஆஃப் சேல் அதில் இது உடனடியாக சொத்து உரிமை மாற்றப்படும் அப்படின்னா ஓனர்ஷிப் வந்து இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இமீடியட்லி பட் விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேலுக்கு சொத்து உரிமை மாற்றம் எதிர்காலத்தில் அல்லது நிபந்தனைகள் நிறைவேறியவுடன் ஏற்படும் அப்படின்னா ட்ரான் இந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணோன்னா ஃப்யூச்சரில் ஒரு க அல்லது ஒரு கண்டிஷனோடு அப்போ தான் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் சரியா மூணாவது பாயிண்ட்டு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சைடில் இங்கே உடனடியாக உரிமை மாறிவிடுகிறது அதனால் சம்மந்தப்பட்ட அந்த சொத்தின் மீது வாங்குபவருக்கு உண்டாகும் உரிமை அந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் எதிரான உரிமையாகும் அது பேர் தான் ரைட் இன் ரெம் ஏன்னா சேல்ஸ் அப்போவே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அவர் ஃபுல்ஃபில் ஆகுறது வேர்ல்டில் எந்த பர்சனும் இவர் தான் அந்த ஓனர் அப்படின்றது அன்றைக்கே தெரிஞ்சிடும் வேறு யாராவது அந்த லேண்டுக்கு ஆக்குபை பண்ணுன்னாங்கன்னா இவர் அவங்களுக்கு அகைஸ்ட்டாக வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் ரைட் இன் ரிம் லீகல் மேக்சிம் சரிங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேலுக்கு இங்கு சொத்து சொத்துடன் இணைந்து நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன அவை நிறைவேற்றப்படும் வரை அந்த சொத்தின் மீதான உரிமை அந்த விற்பனைக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை பொறுத்தவரை ஆல் சார்ந்த உரிமையாக கருதப்படும் ரைட் இன் பர்சனும் ஏன்னா நான் சேல் பண்ண போகிறேன் ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒரு கண்டிஷன் நான் வந்து அதில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பண்ணார்னா பையர் அப்போ தான் அவருக்கு போய் கிடைக்கும் அப்போது இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நபர்களை பொறுத்தவரை என்னென்னா ஆல் சார்ந்த உரிமை அப்படின்னா இது என்னென்னா இப்போ அட் ப்ரெசென்டில் யாருக்கிட்ட ரைட்ஸ் இருக்கோ அவங்க தான் அந்த பர்சன்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் அவர் அதை கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்சன்ஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் ரைட் இன் பெர்சோனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அஞ்சா நாலாவது பாயிண்ட்டு ஒரு விற்பனை முடிவு உர சொத்து உரிமை மாற்ற சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள சட்ட சம்பிரதாயங்கள் அனைத்தும் கடைபிடிக்கணும் அதுபோல் பதிவு சட்டத்தில் வந்து பதிவு செய்யணும் சொத்தின் மதிப்பு கான அந்த ஒரு முத்திரை கட்டணம் செலுத்தணும் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன ஒரு சேல்ஸ் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகுது அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் என்னென்ன லா சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பிரகாரம் நம்ம ஒபே பண்ணணும் அது போல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாம்ப் வந்து அதுக்கான ஒரு டாக்குமெண்ட் ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கணும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக டியூட்டி ஸ்டாம்ப் டியூட்டியில் நம்ம அதை பே பண்ணியிருக்குமா அதையும் செக் பண்ணுவோம் பாருங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்போ அன்றைக்கே முடிஞ்சது இதெல்லாம் ஃபினிஷிங் பார்ட் ஆனால் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேலுக்கு அப்படி தேவையில்லை இப்படியேப்பட்ட அந்த கண் நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸில் தேவையில்லை இந்த ஒப்பந்தத்தை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கான்ட்ராக்ட் போத் பர்சன்ஸ் வந்து அக்ரி பண்ணி ஒரு நான் ஜுடிஷியல் பேப்பரில் எழுதிக்கலாம் அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா இதுதாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் விற்பனை ஒப்பந்தம் விற்பனைக்கான ஒப்பந்தம் contract of sale contract for sale நம்ம பார்த்துட்டோம் மற்றவை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்